ഹായ് നെക്സ്റ്റ് ജൺ വെബ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡായ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ സ്പേസ് എക്സ് ടെസ്ല മോട്ടോസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സ്ഥാപകനായ എലോൺ മസ്ക് എന്ന അമേരിക്കൻ കോഡീസറിനാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിനെ പറയാം കുറേ കാലമായി നമ്മൾ ട്രെയിനുകൾ ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ പ്ലെയിനുകൾ കപ്പലുകൾ എന്നിവയാണല്ലോ പ്രധാനമായും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തേതായിരിക്കും അത്യാധുനിക കാലത്ത് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികതയാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഞാൻ ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച ട്യൂബാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂബിനകത്ത് ഉള്ള ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ വഴി നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഈ സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകളെ അഥവാ ക്യാബിനുകളെ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിലുള്ള വായു നിറഞ്ഞ ട്യൂബിലൂടെ കാന്തിക ബലത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ തള്ളുന്നു ഘട്ടംഘട്ടമായ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വൈദ്യുത പ്രൊപ്പൽഷനെയാണ് കമ്പനി ആശ്രയിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കുതിക്കുന്ന പോരുകൾക്ക് അഥവാ ക്യാപ്സുലുകൾക്ക് വിമാനങ്ങളുടെ വേഗം കൈവരിക്കാനാവും കുഴലിനുള്ളിലാണ് സഞ്ചാരം എന്നതിനാൽ എയറോ ഡൈനാമിക് ഡ്രാക്ക് തീർത്തും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും പോർട്ടുകളുടെ അതിവേഗത്തെ ദീർഘദൂരത്തേക്ക് നിലനിർത്താനുമാവും രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്യാബിൻ അഥവാ ക്യാപ്സുൾ ചേസിസ് മുഗൾ ഭാഗത്തെ എയറോഷ്യൽ കാർബൺ പാളികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് കാർബൺ ഫൈബറിന്റെ ഭാരക്കുറവും ഒരുക്കിനേക്കാൾ ബലവുമുണ്ട് പ്രത്യേകതരം അലൂമിനിയം പാളികൾ കൊണ്ടുള്ളതാണ് താഴത്തെ ഭാഗം കുഴലുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യാസം ക്രമീകരിക്കാം എന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ചെറിയ കാർ മുതൽ കപ്പലിൽ കയറ്റാവുന്ന കണ്ടെയ്നർ വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള കുഴലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഭൗമോപരിതലത്തിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ വെള്ളത്തിനടിയിലോ പോലും സ്ഥാപിക്കാം എന്നതിനാൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് വ്യത്യസ്തതയിലും മുന്നിൽ തന്നെ മണിക്കൂറിൽ തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ആവറേജ് സ്പീഡും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ മാക്സിമം സ്പീഡും ഇതുവഴി നേടാനാവും ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡിന്റെ ഇടവേളകളിലും ട്യൂബുകൾ ഇതുവഴി കടത്തിവിടാനാവും എലോൺ മാസ്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജി മറ്റു കമ്പനികൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവസാനം പറയാം കാലിഫോർണിയയിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് എലോൺ മാസ്ക് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് from downtown LA to downtown San Francisco in under 30 minutes. If you put solar panels on it, you generate more power uh, than, you, than you would consume in the system. Um, and there's a way to store the power so that it would run 24-7. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് പെട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഹൈപ്പർ ലോബിന് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഗുണങ്ങൾ വിമാനത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലേറെ വേഗവും കുറഞ്ഞ യാത്രാ നിർമ്മാണ ചെലവും ഉയർന്ന സുരക്ഷയുമാണ് ഹൈപ്പർ ലോബിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ തിയറട്ടിക്കലി ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോരുകൾ അഥവാ സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ ക്രാഷ് ആവില്ല ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റു പല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡുകളെക്കാൾ ചെലവ് കുറവാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന് വേഗതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വേഗമാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ അവകാശവാദം ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് കൂടി അറിയുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന്റെ അത്ഭുത വേഗം തിരിച്ചറിയാനാവുക എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എലോൺ മാസ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാരെ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാകുമെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ തന്നെ വിമാനയാത്രയുടെ ഇരട്ടിയിലേറെ വേഗതയായി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം വിമാനമാർഗം ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ട്രെയിൻ മാർഗം രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് എടുക്കുകയെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ദൂരം മറികടക്കാനാവും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന്റെ ചെലവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ ദൂരങ്ങളിലുള്ള യാത്രകൾക്കായിരിക്കും ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്രദമാവുക വളരെ കുറഞ്ഞ പവർ ഉപയോഗം മാത്രമേ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ
ഡെവലപ്പ് എന്ന പരീക്ഷണ ട്രാക്കിൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലും അബുദാബിയിലും തങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് വൺ അടുത്തിടെ വിഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ താണ്ടാൻ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റുകളും ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ വരെയുള്ള മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് മിനിറ്റുകളും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജയ്പൂർ ഇൻഡോർ വഴി മുംബൈയിലേക്കുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ താണ്ടാൻ അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റുകളും മുംബൈയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ വഴി ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താണ്ടാൻ അൻപത് മിനിറ്റുകളും മാത്രം മതിയെന്നായിരുന്നു വിഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി അറിയിച്ചത് ഈ കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജിയുടെ അവസാന ഘട്ട ഗവേഷണങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഇങ്ക് സ്പേസ് എക്സ് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജീസ് എന്നിവയാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഇങ്ക് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജീസ് എന്നിവ പത്തോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റുകളുമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലാണ് ഇതിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടും ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികളല്ലാതെ മറ്റ് കമ്പനികളും ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മാറ്റ് ലാബ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ടെസ്റ്റ് ആണിത് ഇതിൽ കാണുന്ന സിമുലേഷനിൽ കാലിഫോർണിയ റൂട്ടിൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് വന്നാൽ അതിൽ പാസഞ്ചർ കംഫോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുകളിൽ സ്പീഡാണ് കാണിക്കുന്നത് പാസഞ്ചർ കംഫോർട്ട് ജി ഫോഴ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയായി ഇലവേഷനും കാണാം ജി ഫോഴ്സ് എന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള ഒരു വളവിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജി ഫോഴ്സ് ഏകദേശം പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് ജി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പാസഞ്ചർ കംഫോർട്ട് സെക്ഷനിൽ ജി ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ജിയിൽ താഴെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് തിയറട്ടിക്കലി ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിലുള്ള യാത്ര വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാറിനേക്കാൾ സുഖകരമായിരിക്കും മുംബൈ പോന റൂട്ടിൽ അതിവേഗ ഗതാഗത പാതയ്ക്ക് സർക്കാർ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള വേർജിൻ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് വൺ കമ്പനിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും നാല് മണിക്കൂർ യാത്രാ സമയം വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് ചുരുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇരു പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഈ ദൂരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടിയെത്താം എന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ട്രെയിനിന്റെ ഗുണം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക പഠനം കമ്പനി അടുത്തിടെ നടത്തിയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് വേർജിൻ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് വൺ കമ്പനിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കമ്പനിയുടെ നവാദിയിലെ ടെസ്റ്റ് സൈറ്റും സന്ദർശിച്ചു യു എസ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനം എച്ച് ഡി ടിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡും ചേർന്ന് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒന്നും കേട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്പേസ് എക്സ് ഒരു ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് പോർ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു വെറും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം എഴുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ടീമുകൾ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരിയോടെ ഇതിൽ നിന്ന് നൂറ്റിരുപതോളം സ്റ്റുഡന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീമുകളെ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ സമർപ്പിക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു വലിയ കമ്പനികൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഐഡിയാസും കഴിവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മികച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ കമ്പനികൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകട്ടെ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് എന്നുള്ളത് മീഡിയം ഡിസ്റ്റൻസ് യാത്രകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് It's like a tube with an air hockey table. It's just a low pressure tube with a pot in it that uh, runs on, on air bearings, on air skis, with uh, an air compressor on the front that's taking the, the high pressure air build up on the nose and pumping it through the air skis. It's really, I swear it's not that hard. <laughs> Tesla Motors in the course room. പിന്നെ സ്പേസ് എക്സ് പിന്നെ സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഇലോൺ മസ്കിനെ കുറിച്ചും അടുത്ത് തന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയ വീഡിയോസ് വേറെയും ഈ ചാനലുണ്ട് അവയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ 